कांग्रेस की पीसी का जहां पर आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस हम न्याय पत्र को का विमोचन करेंगे उसको जारी करेंगे मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो न्याय पत्र को जारी करें तो देखिए ये तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया न्याय पत्र तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ ही सोनिया गांधी राहुल गांधी पी चिदम्बरम और तमाम नेता कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें आपसे चर्चा करें ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑनरेबल फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट Shrimati Sonia ji honorable former congress president shri rahul ji general secretary shri k c venugopal members of the congress working committee senior leaders of the congress karyakartas of the congress members of the media i am thankful to the congress president for releasing the congress manifesto for the 2024 elections earlier the draft congress manifesto was thoroughly discussed in the congress working committee the recommendations of the members of the congress working committee were taken into consideration and with the final approval of the congress president some changes were made to the draft manifesto and what we have today is the final manifesto approved by the congress working committee and the congress president the broad theme of the manifesto is justice every aspect of justice has been threatened weakened diminished and in some cases denied in the last 10 years especially in the last 5 years members of the media will recall that in 2019 so we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the bjp come back to power we were not soothsayers but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country i'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024 we had said institutions will be diminished or captured that has happened we had said freedom will be restricted and that has happened we had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges that has happened we had said that parliament will be diminished that has happened we had said 
that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last five to ten years. The overall theme of the Congress manifesto is three powerful words, work, wealth and welfare. I shan't take long, I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work, the sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the five years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 58 And if you count the year that ended on 31st March, Given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%. But it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs, and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीति के इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा 
राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पांच पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था यात्रा के दौरान युवा न्याय किसान न्याय नारी न्याय श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है इन पांच पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहां पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसिप के साथ पक्की हो जाए ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम एक लाख रुपए उसके लिए हम एक अप्रेंटिसिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे यह फायदा होगा किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाख की मदद देंगे कोई टालियां नहीं बुझा रहे क्या बात है गरीब परिवार की महिला को सालाना एक लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एम एस की कानून की गारंटी भी हम देंगे और श्रमिक न्याय इसके तहत मनरेगा में भी चार सौ रुपये ये न्यूनतम कम से कम चार सौ रुपये मजदूरी दिया जाएगा हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी जिससे सबको फायदा हो गया या किसी के फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जाति जनगणना करेंगे जैसा कि एस सी की जाति जनगणना होती है और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं सबकी हालत क्या है यह जानने के लिए हम जाति जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा हमारे घोषणा पत्र में संविधानिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ भय से मुक्ति से लेकर मीडिया न्यायपालिका आजादी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे कला संस्कृति जैसे विषय भी है आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों बेरोजगारी टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे राज्य ने जस्टिस फॉर द स्टेट्स मैं संघीय विकास पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाली हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे और ताकि वो पैसे के लिए 
तरस ना हो चाहे वो ड्रॉट हो फ्लड हो डिसास्टर्स हो इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है जिसमें विदेश नीति भी है और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखे पर के इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो आजादी के बाद उन्नीस सौ इक्यावन बावन में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारते जार, जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है उन्नीस में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था वॉट कांग्रेस स्टैंड फॉर उसका नाम था वॉट कांग्रेस स्टैंड फॉर पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड नो एम्बिशियस प्लान्स टू एंटी एंटी पब्लिक आर डिस्यू द इलेक्ट्रेट हैड बीन प्लेस बिफोर देम ए रियलिस्टिक व्यू ऑफ वॉट वॉज कैपेबल ऑफ अचीवमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन अलोन वॉज प्रेजेंटेड ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं उसी के बारे में उन्होंने बोला था किसी को फंसाने के लिए नहीं झूठ बोलने के लिए नहीं हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं ये उनका कहना था और वही आज भी हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं ये हमारा एक सौ इयर्स साल का शानदार इतिहास है ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा किसानों मजदूरों और महिलाओं युवाओं गरीबों वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए महिलाओं के लिए युवाओं के लिए बंद है हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे उनका विकास करेंगे ये हमारी प्रतिज्ञा है डॉक्टर मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं लेकिन उस दस साल में हमने मनरेगा राइट टू एजुकेशन 
आर टी आई खाद्य सुरक्षा वनाधिकार भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है और उसकी जो कर्ता धरता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा क्योंकि मुझे मालूम है सब चीज मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने ये दो तीन प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया तब लोग सभी खुश होने लगे सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया सोनिया गांधी जी ने किया ये बात बाहर आ गई इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे मोदी जी दस सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी जी ने रैकेट बनाकर उड़ाकर दिखाया और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं हिमाचल में करके दिखाए हैं कर्नाटक में करके दिखाए हैं तेलंगाना में करके दिखाए हैं जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की वहाँ भी करके दिखाए हैं तो ये हम जो कहते हैं मैं पहले ही कहा वो हम करते हैं और हम डरते नहीं करने के लिए हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं ये हमारा पहले से कार्यक्रम है और मैं चंद बातें इस मौके पर थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं और आज क्या हो रहा है विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदम है एक के ऊपर एक छोटी छोटी और हमारे पार्टी के तो हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले तीन हजार पांच सौ सड़सठ करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है और ये हमारे ऊपर आज हो रहा कल मीडिया के ऊपर होगा मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा सब के ऊपर होगा तो इसीलिए इसको इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है संविधान को बचाना है इसीलिए हम सब लोग देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए और जो अटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए ये मेरा आपसे विनंती है जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा आप लोग घर घर जाके और हमारी गारंटी कार्ड जो है इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे 
वोटर से नहीं मिलेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे घर घर जाएंगे महिलाओं से मिलेंगे युवाओं से मिलेंगे और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं बड़े हैं उनसे मिलके किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे तो इसीलिए मैं आप से विनती करूंगा ये काम हमारा आप करेंगे और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे अब बीजेपी का तो ऐसा है चंदा दो धंधा लो चंदा दो धंधा लो कॉन्ट्रैक्ट लो पैसे दो तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा अरे भाई 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में दो को तो एक पूरा एक जोन रेट किया और तेईस लोगों को फिर उनको भी एक जोन रेट किया अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन हो के आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ है बदनाम हमको कर रहे हैं मेरे पास तो नहीं है ना मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए प्रामाणिक कैसा हो गए ठीक कैसा हो गए तो ये खुद ही इधर डराते हैं उधर सब चोरों को लेते हैं तो ये मेरा कहना है इसीलिए आप इस बात को सोचिए और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं आगे भी हम करते रहेंगे और जितने भी उन्होंने काम किया मैं यहाँ गिनता नहीं क्योंकि रेलवे में क्या किया इन्फ्लेशन का क्या किया अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया ये सारे अगर बोलते गए तो आप भी थक जाएंगे तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता आप सबको मालूम है और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं वो डरने वाले कौन है जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है जो आदमी ठीक है अपने उसूलों पे खड़ा है उसको कोई नहीं डरा था अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं वो डर सिर्फ मोदी को है क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया सरकारी वाहन से किया गया लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं क्यों नहीं गए भाई आपकी तो छप्पन इंच की छाती है आपको डर कुछ भी नहीं है हा? आप जा सकते हैं लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ आप क्यों नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको डर है और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता बाई चांस आया आया अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे इतना ही कहते हुए मेरे चार शब्द को समाप्त करता हूँ जय हिंद तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहा घोषणा पत्र में किस तरह की बातें रही इसका इसकी ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी प्रशांत त्यागी का प्रशांत कांग्रेस द्वारा आज 
पांच न्याय गारंटी पच्चीस वादों के साथ 2024 के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी देख रही है क्या कुछ खास रहा देखिए आपको बता दूं आज पांच पच्चीस जो गारंटी है उसका ऐलान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दिया गया है अपनी घोषणा पर साफ तौर पर जो हर एक वर्ग है उसको ध्यान में रखते हुए ही ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया था पांच न्याय जो है या वो युवा न्याय हो श्रमिक न्याय हो नारी न्याय हो किसान न्याय हो तो हर एक तमाम पहलू पर तो सुने की यहाँ पर पार्टी के द्वारा कोशिश की गई है जैसे कि किसानों के लिए स्वामीनाथन की जो सिफारिश है उसको लागू करने का वादा किया गया है साथ ही साथ कर्ज माफी एक बड़ी चीज है और एमएसपी जो तेईस फसलें हैं और उस पर एमएसपी देने का वादा यहाँ पर किया गया है वहीं युवाओं के लिए नौकरियों का वादा किया गया है और जो केंद्र में तीस लाख जो पद खाली है जैसा की कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि उनको भरा जाएगा और साथ ही साथ कई तरह के जो रोजगार के अवसर हैं वो पैदा किए जाएंगे और महिलाओं को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि जो गरीब घर की महिलाएं हैं उनको एक लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा घर चलाने के लिए और तमाम बातें यहाँ पर किए गए तो फोकस जो रहा पूरा तरह से कह सकते हैं कि जो पांच नए और पच्चीस गारंटियां हैं उसकी घोषणा यहाँ पर आज घोषणा पत्र में की गई है और हर एक वर्ग को यहाँ पर साधनी कोशिश की गई है मजदूरों के लिए मनरेगा में कम से कम जो एक प्रतिदिन की दिहाड़ी होती है उसको चार सौ करने का वादा यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा किया गया है तो आप ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक वर्ग यानी कि किसान युवा महिलाएं और श्रमिक सभी को साथ ही यहाँ पर इस घोषणा पत्र में कोशिश की गई है जी कंग्लोमेट लार्ज बिजनेसेस दैट इट इज रन फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल दैट वी आर नॉट ए नेशन ऑफ मोनोपोलीज वी आर ए नेशन वेर देर इज fair competition among businesses so i think it's important to understand that this election is a fundamentally different election i don't think democracy has been as much at risk the constitution has been as much at as at risk as it is today ye jo chitambaram ji ne kaha usse main sehmat hu magar ye jo chunav hai ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है लोकतंत्र की रक्षा करता है तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है